Jak powiedział święty Jan Paweł II, świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro, ojczyznę. Dzieje oręża polskiego stanowią niezwykle ważny element przeszło tysiącletniej historii naszego narodu, naszego państwa. Nasi bohaterscy żołnierze, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, którzy oddali swoje życie w obronie jej honoru, stali się częścią legendy, legendy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I tak jest do dzisiaj. Tych wielkich zwycięstw i trwającej legendy nie byłoby w naszej historii, gdyby nie wielcy, charyzmatyczni dowódcy. Naczelny wódz i pierwszy marszałek Polski Józef Pisutki w sposób szczególny zapisał się na kartach naszej historii. Jego mądrość, patriotyzm i poświęcenie, ale także umiejętności wojskowe sprawiły, że umiał porwać za sobą ludzi. Marszałek wiedział również, jak ważne w szeregach jest wysokie morale jego podkomendnych. Dlatego 100 lat temu postanowił wprowadzić stopnie wojskowe w Legionach, co w sposób widoczny podniosło rangę Legionistów jako regularnego Wojska Polskiego. Jako wiceminister obrony mogę powiedzieć, że waga nominacji na wyższe stopnie wojskowe we współczesnej armii nie straciła na znaczeniu. Na co dzień już od, od ponad dwóch lat pracuję z żołnierzami i wiem, jak awans napędza ich do wytężonej służby, do wytężonej pracy, jak dodaje im skrzydeł, ale przypomina też o odpowiedzialności. Szanowni Państwo, ten wspaniały jubileusz setnej rocznicy nominacji oficerskich w pierwszym pułku Piechoty Legionów jest dla nas wszystkich lekcją historii. Ale tą historię my również tworzymy. I jest to kontynuacja naszych polskich dziejów. Jak powiedział Marek Marszałek Piłsudski, naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Dlatego naszym obowiązkiem, patriotycznym obowiązkiem jest pielęgnować historię dla nas samych, ale przede wszystkim dla przyszłego młodego pokolenia, dla naszych wnuków, dla naszych dzieci, dla tych harcerzy, którzy tutaj stoją dla zuchu. Dzisiaj odsłonięty pomnik niepodległościowy już na zawsze będzie nam przypominał o tych, którzy walczyli za naszą wolność, o ich poświęceniu i oddaniu naszej ojczyźnie. Życzę, ażeby dzisiejszy dzień utkwił na długo w Waszej pamięci i ażeby chociaż dzisiaj przy rodzinnym stole długo rozmawiać na temat historii Polski i naszych trudnych dróg do niepodległości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wystąpienie Pani Wiceminister. Ja pozwolę sobie między...